奉天承运，吴王诏曰：罪人嫪毐，毁天灭地，兵相寡人，罪大恶极，除以凌迟，分百日行之。钦此。遵旨。李仲，臣在。寡人吩咐你办的事情，你办妥了吗？禀大王，已经办妥了，随时可以听令行动。玄，诺。众臣听令，今日起，我大秦追击魏国民女，公孙立。这个呢？哇，这手镯也很好看，嗯，好漂亮。怎么回事啊？出什么事了？哎，过来看看啊！去看看。嗯，走。参见大王。李仲，寡人要你办的事，办的怎么样了？回大王，上至咸阳，下达大魏，凡属我秦国领土，无论大街小巷、都城山野，都已经贴上公孙立的画像。大王想找一女子，只是弹指之事，易如反掌。寡人特别交代的事情呢？臣已把特旨传达给姚家，姚大人向臣保证。此事万无一失。你传令给姚家，若是万中有失，寡人便要他死无全尸。臣遵旨。姐姐，嗯，你们真的一定要走吗？兰儿妹妹，你别担心。我和师兄不过暂避两日，很快便会回来找你的。那说好了，一定要平安回来。那当然，姐姐还有好多事想和兰儿一起做呢。丽儿、晶儿，这一路上一定要多加小心呐、啊！你要保护好丽儿。哎，你可知道，为何秦军单单要追捕丽儿呢？晶儿也不知道。虽然我们总和秦军作对。但秦国从未如此大张旗鼓，严加通缉。如今秦国广布兵马，捉拿师妹，肯定有各种理由。可能是金大哥和丽姐姐在濮阳之战奋勇抗秦，已经成了秦国眼中钉吧。不过我爹说，人在江湖是很容易树敌的。如果要是没有人追杀，那就不叫江湖了。<笑>我可真是欣赏兰儿妹妹这种乐观开朗的性格。嗯，此次北行，若是遇到困难，便可持此信去找老夫的一位朋友。他叫田光，是燕国人。田先生学识渊博，而且与老夫颇有交情，他一定会给你们帮助的。师叔大恩，荆轲莫齿难忘。哎，快别这么说，都是师叔无能，自知。不能护你们周全，才害得你们不得不出头。鲁师叔，你快别这么说。其实，正好这次我可以和师兄一起出去走走，多打几个秦兵，可以活络一下筋骨呀。<笑><笑>那，师叔，兰儿，我们就此别过。就此别过。好。保重，保重
臣李斯参见大王。吕不韦呢？启禀大王，相国近日偶染风寒，这几日高烧不止，辗转反侧，难以起身。吕不韦平时狐裘貂衣不离身，灵芝人参不离口，竟也能染上风寒，这倒是天下奇闻。兴许是相国日夜忧心国政，过于操劳所致。担心国政，我看他是日夜担心失事吧。相国心思。臣有所不知，不敢妄言。怎么，你也担心随便说话会在相国面前失事吗？吾师有云：“事若在己，则人力可以治；事若在人，则忧心亦无益。”哦。倘若事不在己，该怎么办？天下之事，本如流水，若流于他处，则处心积虑，断流开源，独占大事。有意思，你如何称谓？臣姓李名思，乃相国门下之食客也，曾拜楚国兰陵寻况为师。寻矿，你是孟轲的徒孙，正是。这《吕氏春秋》里写的尽是孔孟之言，寡人并不欣赏儒家思想。儒家讲礼法，尊天命，但以儒家之言治国，大王或寻齐桓公、晋文公。此二人谨遵古礼，拥护周天子，但也不过为一方之霸。臣以为，大王智比鸿鹄，绝不会满足于一方之霸。那你说，寡人之志又是什么？大王之志，便是吞并六国。一统天下，好，好个一统天下！寡人现在问你，这吞并六国，若是交给你李斯来办，该如何行之？启禀大王，当今六国有如日暮西山，不足为惧。若要达成一统天下之大业，则先安内。自古以来，臣立则君废，君重则臣轻。大王，当断不断，后患无穷啊！臣惶恐，大王稍待，相国稍整衣冠便出。不必了，本王已有所得，不必见相国。大王。你叫什么名字？家住哪里？啊，我叫赵四，呃，来自濮阳。去做什么？我跟我兄弟去邯郸参加一个远方亲戚的喜宴。啊，还望您行个方便。去邯郸？这位官爷，您行个方便。走吧，谢谢。走，等等。干什么去啊？
这位将军，我刚跟这位小兄弟说，我们去邯郸参加一个远房亲戚的喜宴，还望您行个方便。你把头抬起来。你是男是女啊？这是我兄弟。当然是男的。男的。我怎么看着你这么像我通缉令上的这个人呢？您大概认错了吧？是男是女，我一试便知。啊啊大王接太后回咸阳，可知民间如何传颂此事吗？说来听听。民间众口相传，大王亲自起驾，千乘万骑，迎赵后回咸阳，置九院于甘泉宫，路遇之人簇拥如云，无不称赞大王之孝。微臣也恭贺大王，复得太后。寡人从未失事，何来福德？近来大秦纷扰，王宫不宁。听闻人说，闻秦之有吕相国，有长信侯，却不闻其王。大王，你确实委屈了。太后。你既知此次叛乱乃是大错，你身为大秦之母，这个时候你就应该站在大王的立场上替他着想啊！苏太后，我，我，大王，为了大秦国泰民安，该怎么办？就怎么办！苏、啊、太后，苏太后，来人，将这两个逆子带走。大王。不要啊，大王！不要啊！大王，我求求你不要啊！大王，你再怎么狠心，他们毕竟是你的亲弟弟，是我的孩子，大王！长儿，长儿，长儿，长儿！大王，我求求你，我求求你啊，大王，大王，大王，我求求你！若他们出于寻常人家。寡人不是大秦的王，或可饶恕。但是你给我记清楚，他们叫你母后，并不是寡人的亲弟弟，是你和嫪毐生下来的逆子。来人，将太后带走。大王心中之苦，微臣。深有感触，这是何意？微臣是赵国人，自从大王仍置于赵氏，微臣便对您有所知悉了。那时候，大王不知受到了多少的屈辱，看了多少人的眼色。毛娇虽言之成理，要大王宽厚人心，然他并不了解大王心中之悲屈。天下人都要大王替赵后着想，臣却忧心，又有谁来替大王着想啊？是言，若无闻信后，大王与先王便不能回秦，认祖归宗。然相国，虽为百官之首，却屡屡操弄朝权，他意欲犯上作乱，却并不直接起兵。一介嫪毐，二介长安君。还造谣大王身世，以乱民心，种种作为，天理难容。如今大王迎太后回宫，但并不知大王将如何以礼相待。这宫殿是王的，这大秦也是王的，世上是罚。细听王命。若要达成一统天下之大业，则先
，安内，大王，当断不断，后患无穷啊！师妹，秦军好像没有追上来，跑了一大段了，总算把狗腿子甩掉了。师妹，前面好像有个小屋子，要不我们先进去休息，再做打算。好，走吧。真是可惜了一件好衣服。幸好师妹机灵，否则火光一起那些秦军注意，又是没完没了。今晚咱们都别睡了。这些秦军真是黏黏糊糊，纠缠不清，甩也甩不掉。可是咱们冲出去的话，只有寡不敌众。现在能做的只有等候。师兄，我不冷，别着凉。也不知道此次秦军追捕是不是跟剑谱有关系。我看到也未必。蒋剑谱的夏侯央，他是赵国人，应该和秦军是没有什么关系的。反正秦军一直都是暴虐霸道，不可理喻。他们想要做什么，我们又怎么可能会明白呢？都怪我无能，还不能破解师傅遗留下的剑谱的奥义。要是我练成武功，就不会让师妹被人追来赶去的祸首罪了。师兄，你不用太自责了。剑谱是爷爷的遗愿，岂能是你一个人的责任？其实，我也不知道剑谱之意到底是什么。坦白说，秦国也罢，夏侯央也罢，我一点都不在意这些。我只想跟师兄找一个洞天福地，远离这些江湖恩怨，做一对平凡的人。出家很伟报，我绝不会贪图一己幸福。我怕师父泉下有志，会对我万分失望。今生有幸，我何尝不想和你男耕女织，过平凡的生活？心。
怎么？这首《卫风》描写的是妇人遇人不淑之怨叹，刺痛了重父的心吗？臣只是以为，正位之月，像被王室贵族视为淫月，难登大雅之堂。今日王宴，有所不妥。退下。诺。今日旅途劳顿，哀家有些不适，想先回宫歇息了。好啊，需要儿臣为母后找一个面首侍寝吗？原来大王引我回宫。根本不是出于孝敬思念。太后之调兵令牌是我一手托付，这一切，皆是因重父引起。哼，重父。好啊，既然你想担罪，寡人就和你说个清楚。自寡人束发之年即位，你便以重父自称，寡人还没行惯例，你就令你的门客。书写《吕氏春秋》，高调宣誓。谁人不知，这《春秋》乃是各国王室教育太子之书。你种种作为，就是要让天下人都知道我是你的儿子。但是寡人并不是，寡人是先王亲生嫡长，乃是真真正正的嬴氏血统。威胁寡人，造谣生事，是你逼走了长安君。因为你的私心，你想谋权篡位，该当何罪？大王，众口铄金，您要明辨是非呀、啊。相国他从未有篡位之心，他，他的心里，心中只有大王。大王，相国福利先王，有大功于社稷，世间谣言虚实无凭，望大王网开一面，不宜同嫪毐重坐。好啊，寡人就设吕布为不诛，但免相国一职，设左右丞相。从今以后，寡人独掌军权。即可下诏。站住！太后暴毙逆党，自此居住南宫，没有本王的允许，任何人不得进入。罪臣叩谢大王宽衣。范蠡功成身退，喜居山川，我为大秦拼搏半生。
，是该归隐田园，从此不再问名弄权，超脱世俗，领悟人生平淡滋味的时候了。纵横一世的大商贾，吕不韦，你甘心吗？居楚困不得已，人皆有之。然今日这吕不韦，即如沉入湖水下的烂桃，再翻不了身了。怎么了，师兄？有点太安静，不太正常。哟，警惕性挺高的，不愧是公孙宇的高徒。你们俩不准提我爷爷的名字。你们想干什么？没什么。只是想请公孙姑娘跟我们回咸阳王宫做做客，见见我们大王。谁要见你们大王？丫头，这可由不得你。师弟，千万记得，别伤到公孙姑娘。至于这个京少侠嘛，随你处置。靠近半步，看你们要不要拖着我的尸体回去见秦王。公孙姑娘，把剑放下。那你们现在就让我们离开，不准跟着我们，更不能让其他秦军跟踪我们。想得美。好，那你慢慢想。我的命在我手上，而你们的命是在秦王手上。你。这么放走他们，不出几日，不必劳驾咱们，公孙立自然会到咸阳。
大王，蒙武将军求见。传。宣蒙武进殿。参见大王，免礼。寡人让你办的事情，办的怎么样了？大王，事情已经办妥。荆轲已被风林火山所伤，中了咬甲所下剧毒。七日之内，若无解药，便会毒发身亡。好，办得很好师兄，师兄再忍一下。师兄，师兄怎么样？师兄你没事吧？师兄，师兄你睁开眼睛看着我，师兄。没事，别着急，你没受伤吧？没有，我没事。师兄，师兄，我真没事，我还可以一直陪你。别说了，师兄，我先帮你止血，这样疼吗？这样会疼吗？师兄，师兄，师兄。师兄，你再忍一下，很快就要到了。什么人？老夫今晨本欲会友，奈何有人外出，巧遇姑娘行路艰难，不免一问。你想做什么？这位壮士伤得不轻啊！依老夫之见，若不马上处理他的伤势，只怕是性命有余啊！你想干什么，姑娘？看来你们是被仇家追杀，所以姑娘草木皆兵，处处提防啊。是又怎么样？这跟你有什么关系啊？你我都是江湖中人，对人提防那是再自然不过的事情。但是既然老夫出来阻拦，纯粹是见他人有难，只是出来相助而已啊。口说无凭，我凭什么要相信你？受伤的人是我师兄。若你敢动他一根汗毛，我就跟你拼命。在下乃燕国人，田光。我既然敢亮出自己的身份，姑娘大可放心了。您是田光先生？正是在下。姑娘听过这个名号。晚辈无礼，望田光先生恕罪。小女名叫公孙立，鲁构见师叔曾说过，若我和师兄有难的话，可以找先生相助。你认识鲁大侠，先生，这是鲁师叔给我和我师兄的书信。他说，若我和师兄途中有难的话，可以到安邑附近找田光先生帮忙。原来你们是公孙宇大侠的后人。公孙宇是我爷爷，是我师兄的师傅。那公孙大侠现在？我爷爷，他在濮阳之战中。已经壮烈牺牲了，果然是亲姑姑娘，跟着我。
先生，我师兄他伤势怎么样啊？公孙姑娘，他这伤势虽然很重，却还没有伤及到肺腑，眼下也无大事。但是伤害他的兵器上未有剧毒啊，这毒性已经进入了经脉。若无解药，只怕是……怕金少侠活不过七日。什么？公孙姑娘，不要放弃希望。你告诉我，伤他的这些人是什么来历？咸阳四大恶人，风林火山。风林火山，这与老夫预测是一致的。风林火山，乃秦国的巫师姚甲的手下。姚甲，此人是秦王的心腹。凡是肮脏见不得人的事情，全都是出于他手。若是风林火山出动，可见这个秦王是太想抓到你了。他是将你视为第一要物啊。可是。我只是一个平凡的女子，为何秦王一定要缉拿我？公孙姑娘，你聪颖机警，你应当明白，世间的男子应当会怎样看待你。你还应该明白，像你这么一位让人神往的绝世美女，怎么能逃得过秦王的眼睛呢？还有许许多多的人。都要视你为宝物，献给权势最高的秦王啊！原来是我，是我害了我师兄。先生，我倒是有一个办法，请你借我一匹快马。你要干什么？希望先生能够照顾好我师兄，大恩大德，公孙立莫齿难忘。公孙姑娘。这是寡人的王宫，为何不行礼？民女公孙立参见大王。你有些瘦了。大王见过民女，但请先生一定要替我保密，千万不能让我师兄知道我去了咸阳。现在你应该明白，寡人不会要你的命，寡人要的是你。这个解药是你取来的，还是田先生找来的药方？那段时间我半梦半醒，恍惚中不知人事，但犹记得田先生说。我受的伤，会为秦国巫师所致剧毒。如此剧毒，何人能解？好，那你给我解药。多久？
三个月。大哥，这边。大哥，大哥，怎么了，师兄？有卫兵，他们或许经过通缉告示了，我们找个地方避避吧。走。不必了，师兄。大哥，你难道没发现城里已经没有我的缉拿告示了吗？水，泪如流星下坠，对镜花美。